السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع الله السلام عليك وعلى آلك وعلى آله والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهادي وعبدت ربك حتى أتاك اليقين فجزاك الله عنا أفضل وأكمل وأطيب وأحسن وأجزل ما جزا به نبيا عن أمته يا خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيسلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم على رأس هذا الكون نعل محمد علتف جميع الخلق تحت ظلاله لدى التور موسى نودي أخلع وأحمد على الأرش لم يؤذن بخلع نعاله يا سيد السادات يا فخر الورى 
روحي إلى نعليك جاءت تلرع إن اهتميت بظل نعليك سيدي من كل صد عن جنابك يمنع ولرير بهمانه وما دروم لا عند بريه بطا سهرت بهمانه بطا عثمان ثقافي استاذ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രിയങ്കരനായ ഉസ്താദ് വെറുകൽ അതുപോലെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രധാനികളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോണാക്ക അതുപോലെ അബ്ദുസലാം അതുപോലെ നവാസാഫി ഉസ്താദ് മറ്റ് ഈ നാട്ടിലെ നേതാക്കൾ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സ്നേഹനിധികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ മുഖ്മിനുകൾ മുഖ്മിനാത്തുകളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ഈ ഒരു പരിപാടി സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മൾ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ അമലിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യമക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ എന്നാമുഖമായി ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ആജിയ വറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ സുന്നത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ള മുമിനുകളെ എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും നടത്തുന്ന ഒരു മഹത്തായ പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ബുർദ ബൈത്ത് ആലപിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സദസ്സാണിത് അതിന് മുമ്പ്
നമ്മുടെ കെ സി എഫ് ദുബൈ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് മെഹബൂബ് സഖാഫി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹ് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തായ വേദിയാണിത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ മധുഹുകൾ ഒരു മുസ്ലിം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവാല പുറത്തു തരാൻ കാരണമായി തീരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അബാധത്താണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മത പറയുക എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മതഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ സമ്പൂർണമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ ശൈലി ചുരുങ്ങിയ പദങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശാലമായ അർത്ഥങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ പ്രതി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഖുർആാനു ഷരീഫ് സ്വീകരിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ശൈലിയിലാണ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മാനസികമായ വല്ല പ്രയാസങ്ങളോ വല്ല സങ്കടമോ ബേജാറോ ഉണ്ടായാൽ ഉടനടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ തിരുവചനങ്ങൾ യജമാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉടനെ ഇറക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ശൈലി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഓതിവെച്ച ചെറിയൊരു സൂറത്ത് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ദേവാ രംഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മക്കയിലെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി മക്കയിലുള്ള കുടുംബക്കാരെയും കുറൈശുകളെയും നാട്ടുകാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടുകയാ ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നാട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുന്നു ഓ ജനങ്ങളെ ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങളെ ഒക്കെ 
അക്രമിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശത്രു സൈന്യം ഈ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുമോ വിശ്വസിക്കുമോ നാട്ടുകാര് പറയുന്നു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു ഓ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടോ ഞങ്ങൾ അതിൽ സംശയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞാലുണ്ടോ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അൽ അമീനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസ്തനായ മനുഷ്യനല്ലേ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറയാത്ത ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുമോ ഈ മറുപടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നു എന്നാൽ അലാ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇന്നി റസൂലു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട റസൂലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിഗ്രഹാരാധനകൾ മൂർത്തി പൂജകൾ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിന് ആരാധിക്കുന്ന ആരാധന അത് നിങ്ങൾ നിർത്തി വെക്കണം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇരാഹായിട്ടുള്ളവൻ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഈ കാണുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും പൂജകളോ ആരാധനകളോ ഒന്നും നിങ്ങൾ നടത്തരുത് ആ യജമാനായ റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ റസൂലാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലയലാപ്പ അബൂ ലഹബ് പറയുന്നു നീ മണ്ണായി നശിച്ചു പോകു മുഹമ്മദ് അലിഹാദാ ജമാന ഇത് പറയാനാണോ ഞങ്ങളെ നീ ഇവിടത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പൂജകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ അവരുടെ പിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ പരമ്പരാഗതമായി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ദൈവ ദൈവങ്ങൾ അവകളൊന്നും ദൈവങ്ങളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല മുഹമ്മദ് നീ നശിച്ച് മണ്ണായി പോകു എന്ന് അബൂ ലഹബ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാനസികമായ പ്രയാസം തോന്നിപ്പോയി സങ്കടം ഉണ്ടായിപ്പോയി കാരണം കുടുംബക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആദ്യമായ വിമർശനമാണ് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് സ്വന്തം വ്യാളാപ്പന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതികരണം കിട്ടിയപ്പോ ഹബീബായ നബിയുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോവുകയാ ഹബീബായുടെ മന നബിയുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി ആ സമയത്ത് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുകയാ തങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ഒറ്റൊരു വചനം മാത്രം പറഞ്ഞതാ തബ്ബല്ലക്കാ മുഹമ്മദ് നീ നശിച്ചു പോകണം നീ മണ്ണായി പോകണം എന്ന ഒറ്റ ഒരു കലിമത്ത് ഒരു വചനം പറഞ്ഞതിന് പകരമായി യജമാനായ റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഒരു അധ്യായം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാ എങ്ങനെയാണത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അബൂലഹബിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും മണ്ണോട് നശിച്ചു പോകട്ടെ അവൻ നശിച്ച് ഹലാക്കായി പോകട്ടെ അബൂലഹബ് പറഞ്ഞതിന് പകരമായി അള്ളാഹു താല ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അബൂജഹലിന് ശാപപ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു തബ്ബത്തിയതാ അബീലഹബ് 
അബൂലഹബിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും നശിച്ചു പോകട്ടെ അഥവാ അബൂലഹബ് നശിച്ചു പോകട്ടെ യജമാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിർത്തുന്നില്ല അബൂലഹബ് ഒറ്റ വചനമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് യജമാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പകരം പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വചനത്തിൽ നിർത്താതെ ഉടനെ പറയുന്നു ഒന്നിന് ഇരട്ടിയായി അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് അവൻ നശിച്ച് മണ്ണായി പോകട്ടെ അബൂലഹബ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ വചനമാ ആ ഒറ്റ വചനത്തിന് പ്രതികരണമായി യജമാനായ റബ്ബ് രണ്ട് വചനം പറയുന്നു അബൂലഹബ് നശിച്ച് മണ്ണായി പോകട്ടെ നിർത്തിയോ യജമാനായ റബ്ബ് അവിടത്തേക്കും നിർത്തുന്നില്ല അവൻ ഒറ്റ ഒരു വചനം പറഞ്ഞതിന്റെ പകരമായി അള്ളാഹു വീണ്ടും പറയുന്നു സമ്പാദിച്ച മൊതലുകൾ അവന് രാശി കൂട്ടിയ മൊതലുകൾ അവൻ ഇവിടെ ശേഖരിച്ചു വെച്ച സ്വത്തുക്കൾ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ സന്താനങ്ങൾ അവർക്കൊന്നും അബൂലഹബിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അബൂലഹബ് കോടിയാനു കോടി സ്വത്തുകൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കൾ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ സ്വത്തുക്കളൊന്നും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ സന്താനങ്ങൾ അവന്റെ ആൺമക്കൾക്കോ അവന്റെ പെൺമക്കൾക്കോ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല യജമാനായ റബ്ബ് നിർത്തുന്നില്ല അബൂലാബ് ഒറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തബ്ബല്ലക്ക് എന്ന ഒറ്റ വചനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതിന് പ്രതികരണമായി യജമാനായ റബ്ബ് വീണ്ടും പറയുന്നു ആളിക്കത്തുന്ന ഭയങ്കരമായ നരകത്തിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിക്കാനുണ്ട് ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിക്കാനുണ്ട് അവൻ മാത്രമല്ല അവന്റെ ഭാര്യയും നരകത്തിലാണ് സുബാനല്ല അബു ലഹബ് മാത്രമാണ് റസൂലുള്ളയോട് പ്രതികരിച്ചതെങ്കിൽ യജമാനായ റബ്ബ് അവന്റെ ഭാര്യയും പരാമർശിക്കുന്നു അവന്റെ ഭാര്യയും നരകത്തിലാണ് ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിലേക്ക് അവനും അവന്റെ ഭാര്യയും പ്രവേശിക്കാനുണ്ട് സുബാനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മനസ്സ് നമ്പലാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ യജമാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് അങ്ങോട്ട് നൽകുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അബൂലഹബിനിക്ക് ഈ നടപ്പ് നടന്ന ഈ ശാപത്തിൻ കാരണമായി അബൂലഹബിന് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു സുബാനല്ലാ നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളോട് മോശമായി പ്രതികരിച്ച ഇതിന്റെ കാരണം മാത്രമല്ല അതിന്റെ ശേഷം നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഈ അബൂലഹബ് ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുത്ത് നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഇറാഖിൽ നിന്ന് വരുന്നു യമനിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ വരുന്നു അങ്ങനെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ അബൂലഹബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയുമോ മക്കയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന വഴിയിൽ പോയി കുത്തിരിക്കുകയാ അവിടെ നിന്ന് റസൂലുല്ലാനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ജനങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് മോശമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറ്റം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തെറി പറയുന്നു അങ്ങനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അബൂലഹബ് നടത്തുകയാണ് 
അവന്റെ ഭാര്യ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലു നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് മുള്ളുകൾ വലിച്ചെറിയുകയാണ് അങ്ങനെ റസൂൽ ഭർത്താവും ഭാര്യയും ചേർന്ന് ഉപദ്രവിച്ചു അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചറിയുമോ അബൂലഹബിന്റെ ശരീരത്തിൽ അതാ പെട്ടെന്ന് ഒരു പുണ്ണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഒരു ദിവസം അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുണ്ണ് കാണുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ പുണ്ണ് വലുതാകുന്നു ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ പല പുണ്ണുകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ പുണ്ണു ശരീരമാകെ വ്യാപിച്ച് ശരീരം നാറാൻ തുടങ്ങി ദുർഗന്ധങ്ങൾ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ജനങ്ങൾക്ക് പോകട്ടെ അവന്റെ കുടുംബക്കാരും അവന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധങ്ങൾ അടിച്ചു വീശി ആ രോഗം കഠിനമായി അതേ രോഗത്തിൽ നാറി അവൻ ചത്തുപോകുന്നു അങ്ങനെ അബൂലാബ് ചത്തപ്പോൾ വളരെ മോശമായ മരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അബൂലഹബ് വളരെ മോശമായ നിലക്ക് ചത്തുപോയപ്പോ അവന്റെ ശരീരത്തിനെ മറമാടാൻ ജനങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല മക്കള് പോലും അടുത്തു വരുന്നില്ല അവസാനം നാട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവന്റെ മക്കൾ വലിയ മരത്തിന്റെ രണ്ട് കുന്തങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്ന് അവന്റെ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി ഒരു ചരണ്ടിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് അബൂലാബിന്റെ നാറുന്ന ജഡത്തെ കൊണ്ടുപോയി ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോയി വലിയ ചരണ്ടിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു അങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ മണ്ണിട്ട് മറമാടാതെ അവന്റെ ശരീരത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവന്റെ നാറുന്ന ജഡത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം നാടാകെ പരക്കാൻ തുടങ്ങി നാട്ടുകാർക്ക് മക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ താമസിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ദുർഗന്ധം അടിച്ചു വീശിയപ്പോ നാട്ടുകാർ അബൂലാബിന്റെ മക്കളടുത്തേക്ക് വന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മണ്ണിട്ട് മറമാടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മക്കളെ ശകാരിച്ചപ്പോ മക്കളോട് ഭീഷണി പറഞ്ഞപ്പോ നിർബന്ധമത്തിന് വഴങ്ങി നിർവാഹമില്ലാതെ മക്കളങ്ങോട്ട് പോയി ദൂരെ നിന്ന് ആയുധങ്ങളെ കൊണ്ട് മണ്ണ് വലിച്ചു വാരിയെറിയുകയാണ് അവന്റെ ശരീരത്തേക്ക് ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് മണ്ണ് വലിച്ചു വലിച്ചു എറിഞ്ഞവന്റെ ശരീരം അവിടെ മോശമായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ടി വന്നു അത്ര കുന്തിക്കാരിയായി സുബാൻ അള്ളാ നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവിച്ച മറ്റൊരു ശത്രുവാണ് അബൂജല് വലിയ കടും ധിക്കാരിയാണ് വലിയ കടുത്ത കാഫറാണ് പക്ഷെ ആ അബൂജഹലിന്റെ പേര് പോലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലില്ല അബൂലഹബിന്റെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് ശപിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ ആ അബൂലഹബ് അങ്ങനെ അവന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ആ നിലക്ക് ധിക്കാരിയായി ചത്തുപോയ അബൂലാബ് സുബാൻ അള്ളാ മരണത്തിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ മകൻ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അഥവാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അളാപ്പ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അബൂലാബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അബൂലാബിന്റെ സ്വപ്നം കാണുകയാ ആ സ്വപ്നത്തിൽ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അബൂലഹബിനോട് ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അബൂലഹബ് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണ് എന്റെ അവസ്ഥ വല്ലാവല്ലാത്ത മോശമാണ് യജമാനായ റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ കഠിനമായ കടോരമായ നരകത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് 
സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അതാബിലാണ് ഞാനുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയ ആശ്വാസമുണ്ട് എന്താണ് ആശ്വാസം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസവും വീക്ലിയായി എനിക്ക് യജമാനായ റബ്ബുൽ ലിസത്ത് എന്റെ തള്ള വെറലിന്റെയും ഈ ഈ വെറലിന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം തരുന്നു തള്ള വെറലിന്റെയും ചൂണ്ടാ വെറലിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഓട്ടയിലൂടെ ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ യജമാനായ റബ്ബുൽ ലിസത്ത് എനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ശുദ്ധമായ ജലം അള്ളാഹു തരുന്നു എന്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം ഞാൻ എന്റെ വെള്ളാട്ടിയായിരുന്ന എന്റെ അടിമപ്പെണ്ണായിരുന്ന സ്വൈബത്ത് എന്ന പെണ്ണിനെ മോചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരുന്നു എപ്പോഴാണ് സ്വൈബത്തിന് ഇത്തു ചൊല്ലിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ആ തങ്ങള ബീവി ആമിന ആരും റലി അള്ളാഹു എന്നാ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മയല്ലേ ബീവി ആമിന ഉറക്കനെ ചെല്ലേണ്ടതാണത് കാരണം നമ്മുടെ ഉമ്മയെ കാഫറാക്കുന്ന കൂട്ടര പലയിടത്തും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഉറക്കനെ തറുതിയത്ത് ചൊല്ലിക്കോ ബീവി ആമിന ഒരു ആൺകുഞ്ഞിയെ പ്രസവിച്ചപ്പോ അബൂലഹബ് അന്ന് അവിടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അല്പം ദൂരത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ആമിന ബീവി പ്രസവിച്ചപ്പോൾ കുറൈശി ഗോത്രത്തിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി പിറന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സന്തോഷ വിവരം കാരണം അന്ന് പെണ്ണ് പ്രസവിക്കുക എന്നത് അവർക്ക് നാണക്കേടിന്റെ വിഷയമായിരുന്നു ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മോടുന്ന കാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആൺകുഞ്ഞി പ്രസവിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സ്വൈബത്ത് ഓടി 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 പോവുകയാൾ അബൂലാബിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്നു യജമാനനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ബി ആമിന ഒരു ആൺകുഞ്ഞിയെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷിതനായ അബൂലാബ് തന്റെ ഭാര്യ തന്റെ വെള്ളാട്ടിയോട് സ്വൈബത്തോട് പറയുകയാണ് മോളെ നീ പോയിക്കോ നീ ഹൊറത്താണ് കിട്ടോ ഇനി മുതൽക്ക് നീ എന്റെ അടിമയല്ല നീ എന്റെ വെള്ളാട്ടിയല്ല നീ സ്വതന്ത്ര പെണ്ണാണ് മോള് സ്വതന്ത്രളാക്കി വിടുകയാണ് അബൂലാബ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രസവിച്ച വിവരം കേട്ട് സന്തോഷിച്ച കാരണത്താൽ ആ വറ്റ ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അബൂലാബിന് നരകത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം യജമാനായ റബുൽ ലിസത്ത് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു സുബാന ജല്ല ജലാലു നോക്ക് നിങ്ങൾ കടും ധിക്കാരിയായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പേരെടുത്ത് ശബിച്ച ആ അബൂലഹബ് അവന് പോലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ജനിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം കുടിക്കാനുള്ള ശുദ്ധമായ ജലം കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാക്കാനാഹു 
أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفاف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا وما تم وحيدا بهمان بطة شمس الدين دمشق رلي الله وأنه إي سنبوات پرامر شجة قند پدية تلود لوغة تلك لوغة تلك مسلمين لك ولي يوري سندشم نلغ غيان ولي يوري آشيام بدي پيك غيان پرشد سنة جماعة دا درشم بكيا بيك غيان إذا كان هذا كافرا جاء ذمه أبو لابن برأينا منشن كدو دكياري أبن كافر آن اللو پرشد قرآن پيردت شبيچ ون آن اللو ينا البولم أبنك نرغتي لشد مايا جلم تنگل آئيچ دوسم الله وند رسول جنيچ دند بيرل سندوش جد وند تنگل آئيچ دوسم قدي كان اللو ولن قدكن ننگل فما اللن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا وما تم وحيدا جننا مدل مرنا مبره الله ونه كند بيشو سيجا الله ونه رسول ونه كند بيشو سيجا وشواس كارينغل كند مدل بنم بيشو سيجا پرشد دا قرآن ودن نا ذكر جلن نا پلیل نن بانگ غلی ولی کمبول پلیل ایک نسکارت تل ایک جماعت ان بوغن نا رابل نیچ وند پرشد دا قرآن پر رأيناهم جيّنا وري مسلمة يا منشن الله ويند رسول جني جدين دبيري لي سندوش برغادنام نرتيال أبانيك ربو غودو كونا برادي بالام أدي يندا إيريكمو سبحان جل جلاله مهان مار إمامي إنغل برا غرندا تيلي بدي بيكو غيا أنا دا إمام شمس الدين دمشقي رضي الله عنه تندي كتاب البادية بدي ما Ingat lalu cukup. Enal, ibu da beri samshaya munda. Enda ana samshayam, beri kafara ya manusian, beri amuslima ya manusian. I logat yatre beliya sal karman jadi dalum, beri kafara ya muslim. Nanti le muslimi ingat ke pali gatta ane salam buttu godu koga ya. Alangil madrasah seketta, na bandar bagai lis salam godu kuga ya. Adal langil le, dengilum pali le, kori kafara ya musim musim manusian sambawa na nal kuga ya. Angane todangi yatra beli sal karma muri kafur jayda al bolum. Neraga sabanikun paralog tiwet cugun da beri pradi beri beri pradi bolum adi nunda abilya. Adi ni paralog tiwet cugun da beri kuliyum gitu lya. Marca Aban ini buat caj yunna nalla karya ngal ke dunia abil itu hanya ya zaman na ya orang bulis jatuh perhati balang godu kuga ya dunia abil la bani kebari bad khair gal cera pola nalgi ekam paralogat tiwe cugund abani ke wonda munda abil ya ya nal kadum di karya ya bule ab Allahu binda rasul prasabit cepo sandosi cah inda beril Yangane ya na bani ke paralog ti bercu gundah Allahu prati balang godu tadu Imam ini galah cerca jayu gaya na Imam ibn Hajar Asqalani rali Allahu anhu Fatuhul Bari lom Imam Badrudin al Aini rali Allahu anhu Umdatul Qari lom Wisadi gari kuno Ipparanya ni ya mamandal lo Eda na tadu Ibrik kafir ayah manusian, ia terbalik asal kerman jadi dalum. Paralogat tabani ke onnum ki tuhle ayam na berai undani amam. Ani amat telun Allah bin Rasul ma i bandha padunna. Visiyang nal mud bunum poratan. Ado gundu dene Allah bin Rasul ma i bandha patta bela kari engal undengil. Adi ni paralogat tabani ke pradi bela gitu mana ani mami engal visadi giri kunnadu. Karena Allah bin Rasul ini power anak itu, Allah bin Rasul ini kepada cawangudu tabuhmanya mana itu, 
ആ റസൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയാണോ എങ്കിൽ പരലോകത്ത് അതിന് പൊല്ലപ്പ് ചില പ്രതിഫലങ്ങൾ കിട്ടും അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും അവിടെയുണ്ട് എന്താണത് ചില ആളുകൾ പറയലുണ്ട് ഇത് സ്വപ്നമാണല്ലോ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു കണ്ട സ്വപ്നമാണല്ലോ അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആ കാര്യവും ഇമാമിങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി സ്വപ്നത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിവിന് പറ്റൂല എങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയം പുറത്താണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യം ആ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനമല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ സംഭവം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില പുത്തൻവാദികൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയലുണ്ട് എന്താണത് ചിലപ്പോ പറയും അത് ഉറുവത്താണ് പറഞ്ഞത് ഉറുവത്ത് ബുനു സുബൈറാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അത് തെളിവിന് പറ്റൂല എന്നാണ് മോനെ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനം നടത്തുന്നതിന് തെളിവായി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനം എന്ന നിയമം ഇസ്ലാമിൽ നടത്താമെന്നുള്ള നിയമം അത് ഈ സംഭവം നോക്കിയിട്ടല്ലടോ ഇസ്ലാം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരുപാട് ഖുർആാനിൽ ആയത്തുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഹദീസുകളുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനം നടത്താമെന്നതിന് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷ പ്രകടനം നടത്താമെന്നതിന് ഒരുപാട് ഹദീസുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ആയത്തുകളുണ്ട് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ആയത്ത് വേണോ ആയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഹദീസ് വേണോ ഹദീസ് പറഞ്ഞുതരാം അതിന്റെ തെളിവ് വേറെയുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഈ സംഭവം ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ സംഭവം സനതിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇസ്മാലി റഹിമുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുഹൈലി റലി അള്ളാഹൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിനക്കറിയുമെങ്കിൽ ഫതുഹുൽ ബാരി ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കിക്കോ ഫതുഹുൽ ബാരി ഇമാം ഇബിന ജല്ലാനിയുടെ ഫതുഹുൽ ബാരി ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുഹൈലി റലി അള്ളാഹനു സനദിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടോ ഇമാം ബുഹാരി റലി അള്ളാഹു അനു അവിടുന്ന് മുഅല്ലായി വല്ലതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ മുഅല്ല കാത്തുകൾ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ മുഅല്ല കാത്തുകൾക്ക് മൗസൂലായ ഹദീസിന്റെ സ്ഥാനമാണുള്ളത് അത് തെളിവിന് പറ്റിയതാണ് അതിന് കുറച്ചൊക്കെ ഹദീസിന്റെ നിദാന ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം ഹദീസിന്റെ ഇസ്തിലാഹാത്തുകൾ പഠിക്കണം ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഇസ്തിലാഹാത്തുകൾ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്കല്ല കിടക്കുന്നത് റൂത്തല്ലേ പറഞ്ഞത് റൂത്ത് ബിന് സുബൈറല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ന് സിംപിളായി കാണണ്ട റൂത്ത് ബിന് സുബൈർ ആരാണോ താബിയുകളിൽ പെട്ട മഹാനല്ലേ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കൊടുത്ത മഹാന്മാരല്ലേ താബിയുകൾ സ്വഹാബികളും താബിയുകളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാണെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് 
ആ താബികളിൽ പെട്ട മഹാനല്ലേ ഉറുവത്തുബനു സുബൈർ റളി അല്ലാഹു അന്നു അപ്പോ ഉറുവത്തുബനു സുബൈർ എന്ന് പറയുന്ന താബി കള്ള കഥ ഉദ്ധരിച്ചു എന്നാണോ നീ പറയുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി ഇസ്ലാമിൽ സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ഒന്ന് ബുഖാരിൽ ഉദ്ധരിച്ചു എന്നാണോ നിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഒറ്റ ഹദീസിനെ ദുർബലമാക്കാൻ ഒരൊറ്റരി വചനത്തിന് നിഷേധിക്കാൻ ലോകത്തുള്ള ഒരു മൗലവിക്ക് കഴിയില്ലടോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് കഴിച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് ആകാശത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹോന്നതമായ ഗ്രന്ഥം സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണ് സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടി അതിന്റെ രണ്ട് ചട്ടകൾക്കുള്ളിലുള്ള ഒന്നും തള്ളപ്പെടേണ്ടതല്ല ലോകത്ത് ഒരു ഇമാമ് പോലും തള്ളിയിട്ടില്ല ഒരു വരി പോലും നിഷേധിക്കാമെന്ന് ഒരു വരിയും ഇസ്ലാമിൽ കൊള്ളാത്തതാണെന്ന് ലോകത്തുള്ള ഒരു ഇമാമ് പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയത് നിനക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നിന്റെ വാദമോ അത് മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് സ്വന്തം ഫാമിലിയോട് പറയാം ഭാര്യയോടോ മക്കളോടോ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോടോ ഉമ്മവാപ്പയോടോ അങ്ങനെ സ്വന്തക്കാരോട് പറയാം മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റൂല മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയണമെങ്കിൽ ആധികാരികമായിരിക്കണം ഇമാമീങ്ങളെ വാക്കുകളൂടിലായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും മൗലയിമാരുടെ വാക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രമാണമല്ലടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും വചനം സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമാമിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഇമാമിന്റെ കൗലുദ്ധരിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് നീ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അത് കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താബിയുകളിൽ പെട്ട് ആണ് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അബ്ബാസ് സ്വപ്നം കണ്ട വിവരം സനതിലൂടെ ഇമാം ബുഖാരി സൊഹീഹിൽ ബുഖാരിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത പുത്തൻ വാഹിദിവാദികൾ വേറൊരു ചോദ്യമായിട്ട് കടന്നു വരാറുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യുവാക്കളെ വാട്സപ്പിന്റെ കാലമാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കാലമാണ് ഒരുപാട് മൗലയിമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാസത്തിൽ പത്തായിരം പതിനയ്യായിരം ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിശ്വാസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം പണിയേറ്റതായ ഒരുപാട് മൗലയിമാരുണ്ട് ചില മൗലയിമാരുടെ പണിയതാ കാരണം സക്കാത്ത് വാങ്ങിയ കുറെ പൈസ ഉണ്ട് അത് ശമ്പളമായിട്ട് വാങ്ങും ഇവർക്ക് വേറെ ജോലിയില്ല ജോലി എന്താ നൂറാളുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക വാട്സപ്പിൽ എന്നിട്ടിൽ ഒരുപാട് സുന്നികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ജോയിൻ ചെയ്യ എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും മൗലയിമാരുടെ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളും വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും അതിൽ കൊണ്ടിടുക ഇങ്ങനെ വിശ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷെയ്ത്വാനിന്റെ പണി ഈ പുത്തൻവാദികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വിശ്വാസികളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർ അവരെ മനസ്സിലേക്ക് ദുഷ്പ്രേരണ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്നാണ് ഓ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈദ് മിലാദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം അബൂലഹബിന്റെ സുന്നത്താണല്ലോ അതാണിപ്പോ ഇവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം ഈദുമില്ലാത് നരകവാസിയായ അബൂലഹബിന്റെ സുന്നത്താണ് എന്നാൽ വളരെ വിനയത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉണർത്തുകയാ സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും കാണാം നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോയപ്പോ 
അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാർ മുഹറം പത്തിന് നോമ്പ് നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദികളോട് നബി ചോദിച്ചു എന്റെ മുഹറം പത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക നോമ്പ് യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പ്രവാചകൻ മൂസ നബി അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ദിവസമാ ആ സമയത്ത് ഹബീബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ മൂസാനബിയുമായി ബന്ധമുള്ളവർ ഞങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് സുഹാബികളെ മുഹറം പത്തിന് നോമ്പ് നോക്കിക്കോ അപ്പോ മുഹറം പത്തിലെ നോമ്പ് യഹൂദികളെ സുന്നത്താണ് അല്ലേ മുഹറം പത്തിലെ നോമ്പ് യഹൂദികളെ സുന്നത്ത് അതുകൊണ്ട് അതും നീ മുഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കണം കാരണം അവരെ കണ്ടിട്ടല്ലേ നോമ്പ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കപട ചോദ്യങ്ങളുമായി വരരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനം നടത്താമെന്നതിന് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല നൂറ് കണക്കില് തെളിവുകൾ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഉണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ പറയാറുണ്ട് ഓ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് ജന്മദിനം ആചരിച്ചത് നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടാ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നോമ്പ് നോക്കി ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ സുന്നികളോ ഇവരാണെങ്കിലോ ഇവര് അന്ന് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം ഫുള്ളായി ഭയർന്നുറക്കുന്നവരാണ് അന്ന് ഇറച്ചിക്കറിയും പത്തിരിയും തിന്നുന്നവരാണ് ഇതാണ് അവരുടെ മറ്റൊരു ആരോപണം എന്നാ കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജന്മദിനം നടത്തിയത് തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമല്ല തന്റെ ജന്മത്തിന്റെ പേരിൽ ആടർത്തി വിതരണം ചെയ്ത് മാംസ വിതരണം നടത്തിയിട്ട് റസൂലുള്ള ജന്മദിനം ആചരിച്ചത് സ്വഹീഹായ ഹദീസിലുണ്ട് സംശയമുണ്ടോ വളരെ സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആടർത്തി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജന്മദിനം നടത്തി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഹദീസുകളുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് യജമാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളാണ് കൊടുത്തത് ആ ബഹുമാനത്തിന് അതിരികളില്ല ആ ബഹുമാനത്തിന് നമ്മളെ പ്രസംഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എഴുത്തുകളെ കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല തങ്ങളുടെ ബഹുമാനത്തിന് അതിരികളില്ല പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇമാം ഭൂസീരി തങ്ങൾ ബുർദയിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി രോഗത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അഥവാ പിറവി സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു വലിയ ആദരവ് കൊടുത്തില്ലേ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ തലകുത്തി മറിഞ്ഞു സാവതടാകം വറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിച്ചപ്പോൾ മാത്രമല്ല അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവാകുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിറലിയാഹു അൻഹൂ ആ അബ്ദുല്ലാഹിറലിയാഹു അനുന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രകാശങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു അവിടത്തെ പിതാവാകുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിറലിയാഹു അൻഹൂ 
തന്റെ പിതാവാകുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് വെറി പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ബാപ്പാലി ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കുമ്പോ ഞാനിരിക്കുമ്പോ എന്റെ തന്റെ അടിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സലാം കേൾക്കാറുണ്ട് ബിയുടെ അന്ത്യ പ്രവാചകനാകുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രകയ പ്രകാശം ഓ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് സലാമുണ്ട് എന്ന് ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സലാം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു ബാപ്പ ആരാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതാവാകുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാഹു അനുവാണ് പറയുന്നത് ഇരിക്കുമ്പോൾ സലാം കേൾക്കുന്നു തീർന്നില്ല അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാഹു അനു ബാപ്പയോട് പറയുന്നു ഓ ബാപ്പ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ രണ്ട് പാർശ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഞാൻ ദർശിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പിതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതാവാകുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ അവിടുത്തെ പിതാവാകുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഒരു ദിവസം കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ നാട്ടിലെ അന്ന മക്കയിലെ വളരെ പ്രധാനിയായിരുന്ന വഹബിന്റെ മകളാകുന്ന ആമിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്റെ മകനക്ക് വഹബിന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബർ അതാ അബ്ദുല്ലാന്റെ കൈയും പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ ആ വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ കിട്ടുന്നു ഏത് പെണ്ണാണ് വറക്കത്ത് ബിനെ നൗഫലിന്റെ സഹോദരി വറക്കത്ത് ബിനെ നൗഫലിന്റെ സഹോദരി ആകുന്ന പെണ്ണ് ജോത്സ്യം പഠിച്ച കഹാനത്ത് പഠിച്ച ഒരുപാട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓതി പഠിച്ച പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ഞാൻ നൂറ് വട്ടകം തരാം നിനക്ക് ഞാൻ നൂറ് വട്ടകം തരാം എന്തിനാണ് തരുന്നത് നീ വന്ന് എന്റെ കൂടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമോ ഒന്ന് എനിക്ക് സുഖം തരുമോ എന്റെ ചോദിക്കാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതാവാകുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖം വല്ലാത്ത പ്രകാശമുള്ള മുഖമാണ് ഭയങ്കരമായ പ്രകാശമുള്ള മുഖമാണ് കാരണം ആ ശരീരത്തിന്റെ മുതുകിലല്ലേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ നൂറ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നമ്രോത് തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോ ആ തീയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി കരിയാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം അതേ റസൂലുള്ളാന്റെ അളാപ്പയാകുന്ന അബ്ബാസ് ബിനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റസൂലുള്ളാന്റെ ഹലറത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പാടുകയാണ് ഓ നബിയേ നുംറൂ 
ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം നബിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലിട്ടപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മുതുകിൽ തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നബിയേ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി കരിയൂലല്ലോ നബിയേ അങ്ങനെ ആദൻ നബി മുതൽക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയിലൂടെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ റസൂലുള്ള പ്രകാശം വന്നുകൊണ്ട് അതാ അവിടുത്തെ പിതാവാകുന്ന അബ്ദുൽ അബ്ദുല്ലാഹിറലിയല്ലാവന്റെ മുതുകിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാന്റെ മുഖം വല്ലാത്ത പ്രകാശിക്കുന്നു ശോഭിക്കുന്നു ഭയങ്കരമായ ഭംഗിയാണ് ഈ ഭംഗി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ വറക്കത്ത് പിന്നെ നൗഫലിന്റെ സഹോദരി അബ്ദുള്ളയോട് ചോദിക്കുന്നു വന്ന് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സമ്മതിക്കുമോ ആ സമയത്ത് അബ്ദുള്ളാഹിറിയും പിന്നെ നീയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ നിനക്ക് ലൈംഗിക സുഖം തരാനോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല്ല അത് ഹറാമാണ് പെണ്ണെ അങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാഹുവിന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബി കൈയും പിടിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വഹബിന്റെ മകളെ ആമിന അലി അള്ളാഹു വളരെ ബുദ്ധിമതിയായ ഭംഗിയുള്ള ബീവി ആമിന അലി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രസൂലിന്റെ പിതാവിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഒരു ദിവസം നടന്നു പോകുമ്പോ ആ പെണ്ണിനെ വീണ്ടും കാണുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ പെണ്ണ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാവന്ന് ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണെ നീയല്ലേ നിനക്ക് ലൈംഗിക സുഖം തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്റെ നീ ഇപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ആ സമയത്ത് പെണ്ണ് പറയുന്നു ഞാൻ മിഞ്ഞാൻ കണ്ട ആളാണോ നിങ്ങൾ അതേ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പെണ്ണ് പറയുകയാണ് അന്ന് നിങ്ങളെ മുഖത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭംഗി നിങ്ങളെ മുഖത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശം ഇന്ന് കാണാൻ മില്ല സുഹാന ജല്ല ജലാലു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടുത്തെ പിതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹു അന്നു അവിടുത്തെ ഭാര്യയാകുന്ന ബീവി ആമിന റലി അള്ളാഹു അൻഹയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ രാത്രി അങ്ങ് വീട്ടുകൂടിയപ്പോ അതേ അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രകാശം ആമിന ബീവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയം സുബുഹാനല്ലോ എന്താ പറയുന്നറിയോ ആദ്യത്തെ രാത്രി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹു ആമിനബിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോ കുലുങ്ങുകയാണ് സുബുഹാനല്ലാ 
അറശ് കുലുങ്ങുകയാണ് എന്തിനാ കുലുങ്ങുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് കുലുങ്ങുന്നത് എന്റെ സന്തോഷം സുബാനല്ലാർഷിനെ പടക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറുസിനെ പടക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭൂമിയെ പടക്കുന്നതിനേക്കാളും ആകാശങ്ങളെ പടക്കുന്നതിനേക്കാളും സൂര്യചന്ദ്രാദികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രകാശത്തിലേ പഠിച്ചത് ആ റസൂലുള്ള പ്രകാശം അതാ ലോകത്ത് മനുഷ്യരൂപമായി പിറവിയെടുക്കാനുള്ള സമയം അടുത്തു കോടിയാനു കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതാനും ഒൻപത് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പിറവിയെടുക്കുകയല്ലേ സന്തോഷം കൊണ്ട് അർശു കുലുങ്ങുകയാണ് സന്തോഷിക്കുകയാണ് വസാദൽ കുറുസിയു ഹൈബത്തം വക്കാറ അള്ളാഹു താലാകാശ ലോകത്ത് പടച്ച് വെച്ച മറ്റൊരു മഹോന്നതമായ വിശാലമായ സാധനം ാണ് കുറുസിയ ആ കുറുസിയത അലങ്കരിക്കുകയാണ് അലങ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഭംഗിയാവുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ റബിയുള്ള ഒരു മാസം കടന്നു വരുമ്പോ റബിയുള്ള ഒരു മാസം ഒന്നാകുമ്പോ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ തോരണങ്ങൾ കെട്ടാറില്ലേ ട്യൂബ്ലൈറ്റുകൾ കെട്ടാറില്ലേ മിനിച്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അല്ല പള്ളികൾ അലങ്കരിക്കാറില്ലേ പലരും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഡെക്കറോഷനുകൾ എന്തിനാണ് ഈ ലൈറ്റിംഗ്സുകൾ എന്തിനാണ് ഈ എല്ലാ വിളക്കുകൾ എന്നാ കേട്ടോ റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രകാശം ബീബി ആമിനിയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോ സുബാൻ അല്ലാ അല്ലാഹു കുറുസീന അലങ്കരിച്ചില്ലേ എന്നിട്ടാണോ പള്ളി അലങ്കരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് സംശയം വരുന്നത് പള്ളി പരിസരങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുമ്പോ സംശയമുണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നൂറ് ആമിന ബീവിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ അള്ളാഹു കുറുസീന അലങ്കരിച്ചില്ലേ തീർന്നില്ല നമ്മുടെ വെറും പള്ളി പരിസരങ്ങളെ മാത്രമാണ് അലങ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതാനും മിനി ചെറുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളി അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനനം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ പ്രകാശം ആമിന ബീവിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ അള്ളാഹു ആകാശങ്ങൾ പ്രകാശങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിച്ചില്ലേ ആകാശം പ്രകാശങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പോയി ഒലജത്തിൽ മല ഇക്കത്തു തഹിലീലം വസ്തു ോകത്തുള്ള മലായിക്കത്തുകളെല്ലാം തഹലീലുകൾ ചൊല്ലുന്നു ചൊല്ലുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ അബീബ് ജനനം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു റസൂലുള്ളാനെ സ്വീകരിക്കാൻ റസൂലുള്ളാനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ ചെയ്തു വെച്ച ഒരുക്കങ്ങൾ എത്ര പിന്നെയാണോ പള്ളി പരസ്യ പരിസരങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുമ്പോ സംശയമുണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ ചില ആള് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ മുസ്ലിയാര് വന്നിട്ട് വെളിയെ തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചത് മങ്കൂസ് മൗലിയുടെ ഏതാനും വരികളാണ് അല്ലേ എടോ അത് മങ്കൂസ് മൗലിയതിൽ മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഒരുപാട് സീറോയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സീറോയുടെ കിതാബുകളിൽ ഉള്ള വിഷയമാണ് മങ്കൂസ് മൗലിയതിലുള്ളത് മങ്കൂസ് മൗലിയതിൽ ഉള്ള കാര്യം അത് മുഴുവനും സീറോയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാ സീറയുടെ കിതാബുകളില്ലാത്ത ഒരു വിഷയം പോലും മങ്കൂസ് മൗലിയതിൽ കാണിച്ചു തരാൻ ഒരു മൗലവിക്കും കടിയില്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ് 
അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റൊബേ ഈ പരിപാടിക്ക് സഹകരിച്ച എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റൊബേ ത്തിനു വേണ്ടി ചെറിയൊരു സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കളിയും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വിഷയവും നമുക്ക് വേണ്ട റസൂലുല്ലാഹി ഇല്ലാത്ത വിഷയം നമുക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായിയാണ് ദുനിയാവിലെയും സഹായിയാണ് ആഹ്റത്തിലും സഹായിയാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാനെ വിട്ടിട്ട് ഒരു കളിയും വേണ്ട ചെറിയൊരു സംഭവം മാത്രം ബർക്കത്തിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കുറച്ചാളുകൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഒരു വട്ടകത്തിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് ജനങ്ങൾ വന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്ത് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യൻ ഈ കാണുന്ന വട്ടകത്തിന് കട്ടക്കള്ളനാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്ത് സാക്ഷി നിന്നപ്പോ കട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമികമായി സാക്ഷി നിന്നാൽ അവന്റെ കൈമുറിക്കണമെന്നല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാസനമുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവന്റെ കൈമുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെ കൈമുറിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ അവിടുന്ന് സദസ്സിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോകുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഹബീബിന്റെ മേല് ഒറ്റ ഒരു സ്വലാത്തങ്ങു ചൊല്ലി അള്ളാഹുമ്മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء ينور صلاتن جلي بو يا بو اوڑن الكن وٹگ مد البد گرم اي سمساركن جاعت لدعوته الاشار ساجدة تمشي വട്ടകം പറഞ്ഞു നബിയേ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ കട്ടിട്ടില്ല നബിയേ ഇവൻ എന്നെ കട്ടിട്ടില്ല നബിയേ എന്ന് സാക്ഷി പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കൽപ്പിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി ആ മനുഷ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാ ആ സമയത്ത് റസൂലുല്ലാ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോന് നീ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നബിയേ ഞാൻ പോകുമ്പോ അങ്ങയുടെ മേലിൽ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് നബിയേ മഴക്കുകളും പോയിട്ടുണ്ട് മോനെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായി കത്തുകൾ ഈ മദീന മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പിടിച്ചപ്പോ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വേജാറ് വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചോ റസൂലുള്ളാന്റെ മേലെ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ ആ റസൂലുള്ളാന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കോ തലയിൽ തൊപ്പി ധരിച്ചോ മുഖത്തിൽ താടി വളർത്തിക്കോ ക്ലീൻ ഷൗ ചേവ് ചെയ്യാതെ തല ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് തല മറക്കാതെ നെരിയാണിനേക്കാള് പാന്റ് തായോട്ടിടാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ മുറുകി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ റസൂലുള്ളാനെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകളും മതുകളും പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് റസൂലുള്ളാനെ മഹബത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കുക 
അള്ളാഹു നമ്മെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ മഹത്തായ ബുർദ ഇവിടെ ആലപിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അർഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റൊബേ നമ്മുടെ ഈ സദസ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഹബീബായ നബിയുടെ മതുഹുകളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും എനിവിടെ പാടാൻ പോകുന്നതും ആ ഹബീബിൻ്റെ മതുഹുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ലാഹുവേ ഈ സദസ് ദുആക്ക് ഇജാപത്തുള്ള സദസ്സുകൾ കൂട്ടത്തിൽ നീ പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത് ഏഴാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പുറകൾ ഇവിടെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരും ഷാല്ല തങ്ങൾ പറയും ഏഴാം തീയതി മൽജയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉചിര മൽജയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് താജുൽ ഉലമയുടെ രണ്ടാം റൂസ് വളരെ വിപുലമായി അവിടെ നടത്തപ്പെടുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് അതുപോലെ താജു ഷരിയ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഈ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടി മൽജയിൽ നടക്കുന്നു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട പുസോട്ട് തങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച കിതാബുൽ ഹിക്കം അതിൻ്റെ ദറുസ് ഈ കൊല്ലവും ഇൻഷാല്ല നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മിനിയങ്ങളും ഏഴാം തീയതി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നടക്കുന്ന ആ മഹത്തായ താജുൽ ഉലമയുടെ രണ്ടാം റൂസിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും വരണം എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുല അത് വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഞാൻ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ റമദാനിൻ്റെ ശേഷം തുടങ്ങിയത് ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് ദാറുൽ മുസ്തഫ മോറൽ അക്കാഡമി ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം നാറാഴ്ച ശ്രമിച്ച തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എല്ലാ മാസവും സ്വലാത്ത് വിപുലമായ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസ് നടക്കുന്നു അടുത്ത പതിനാലാം തീയതിയാണ് സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾ വന്ന് സഹകരിക്കണമെന്നും ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും അതുപോലെ സായുധിയുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതും വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ പരിപാടികൾ മുഴുവനും എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാർ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു